Ja, vi skal snakke om eksponentiel funktion. En eksponentiel funktion, det er f af x er lige med b gange a opløftet i x'ene, eller også kan det skrives som b gange 1 plus r opløftet i x'ene, hvor r det er renten. Så hvis vi har en eksponentiel funktion, der stiger med 10%, så er renten 0,1, fordi vi skal dividere med 100, og det vil sige, så bliver den 1,1 i x'ene. Så hvis vi har en, hvor at a vil jo så være større end 1, så vil vi have en stigende funktion. Hvorimod at hvis r er negativ, det vil sige saldo-metoden, vi går ind og afskriver på et eller andet, så vil renten jo ligge imellem 0 og 100 procent. Og det vil sige, at når vi så tager 1 plus minus noget negativt, så får vi noget, der ligger mellem 0 og 1. Så når a ligger imellem 0 og 1, så vil vi få en aftagende funktion. Når I skal tegne de her funktioner, så skal I sørge for, at det er tydeligt, at den går ned mod x-aksen, men ikke i skær x-aksen. Der må ikke være haler på op eller ned. Øh, skæringspunktet med y-aksen, det hedder 0,b. Når vi skal bestemme en forskrift for det her, så har vi en formel for a, der hedder x2 minus x1, når y2 delt med y1, og at b er lige med y1 gange a i minus x1. Den vil jeg lige bevise i en anden video. Men når vi skal bestemme en forskrift, så kunne vi for eksempel have to punkter, der hedder 1,6 og et punkt, der hedder 3,24. Så skal vi ind og, og sige, jamen hvad er vores x1 og x2? Det tager vi her. Og så tager vi y1 og y2. Sørg altid for, at det her er et koordinatsæk x, y, og x, y. Det er ligegyldigt, hvorfor en af dem, vi kalder for 1'erne eller 2'erne, bare ikke begynder at krydse numrene. Men øh, jeg kan jo tage den første, og så beregne min a-værdi, og så må jeg jo sige, så kan jeg jo se min formel, når man skriver det her ned, så har man, hvad det er, man skal sætte ind. 24 delt med 6, 24 delt med 6, og jeg skal have en 3 minus 1'erne rod, Altså, hvis jeg lige regner ud her, så giver det jo så en anden rod. En anden rod er også en kvadratrod. Men, og 24 divideret med 6, det giver 4. Og kvadratruden af 4, det er 2. Så nu har vi faktisk øh, fundet vores a-værdi. Og så kan vi finde vores b-værdi. Og der siger vi så her, at vi tager y1 gange a i minus x1 og sætter tallene ind. Og det vil sige, at y1, det var jo i denne her situation et 6-tal, x1 var et 1-tal, og a, det var vores 2-tal. Nu står der 6 gange 2 i minus første, så husker vi vores potentregneregel, der siger, at 2 i minus første er det samme som at dividere med 2 i første. 6 divideret med 2, det giver et 3-tal, og det betyder, at vores eksponentielle funktion her vil i 3 gange 2 i x'ene. Og så har vi den. Så vil jeg lige sige, at eksponentiel funktion, det er, når b er forskellig fra 0, eller for, forskellig fra øh, øh, 1, hvorimod at man siger, at det er en eksponentiel funktion, hvis b er lige med 1. Så en eksponentiel funktion hedder bare f af x er lige med a opløftet i x'ene.